家壊れるんで<笑><笑>本当にソファーとか壊れるんですよ、ね、ああ、はい、これやねボロボロですよ、ね、とかも出まくってる本気で半年持たない1メートル四角ぐらいしか上に上がったら場所がなくて臭くないんですよそこで踊れってなってマジで絶対無理ってなるアウトセットについて、はい、長いやん。長いです。関西を代表するジャズリップホップ。ああ、ありがとうございます。メンバー紹介をお願いします。リーダーがえみちゃん。出陣ですね。仕事めっちゃやるみたいな。子供、の二人いてるんですけど、産んでからめっちゃ丸になりました。多分生徒に対してもすごく厳しかったと思うし。基本完璧主義なんで、もうそれに向かって。ぐわーっと進んでいくあのすごい力を持ってるんですけど,どそれがいい意味で肩の荷がこうちょっと下りたみたいなことは言ってましたねはい,はい、うんはい、あるちゃん、うん、リリグのモノリスっていうチームのディレクターをやられてるんですけど天真乱魔はるちゃんも発想すごいんであれやりたいこれやりたいっていうのをもうはるちゃんのこの力でこう推進力でもう物事を前に進んでってみんなはついてきますっていうよりかはずだってもう巻き込まれて,っれて,っって<笑>でも行った先におもろいことあるみたいなそういう力を持ってる人ですねあるちゃんはベネフィットワンモノリスディレクターで東京行くって聞いた時はどう思ったそもそも東京行くっていうのがリリーグモノリスとか関係なく行くって話あってしかも自己報告で「ねっちゃん東京行くことなってん」みたいな<笑>「天真爛漫やな<笑><笑>そうなんですよそんな感じで行ってあの推進力のまんま行ったんで、まあ、今その現在モノリスやってるって感じです、ね、でも全然あれもう行ってらっしゃい頑張ってくださいって感じないあ,あもうオッケーオッケーみたいな、うん、じゃあ次のショーまでどっかで練習しようみたいなおーおーおー<笑><笑>チームやなそうですねみんな結構自分の軸もともとあるメンバーなんでチームにこう依存っていう形というよりかはこう強制みたいな形で3人一緒にいてることが多かったんで,でそれが今でも多分変わらずあるからおのおの我が道行って本当にちょうどいい。メンバーのダンスの見どころシンプルにこう三者三様踊ってる内容は一緒なんだけど多分みんな違ってみんないいみたいなのを結構体現してるようなチームになってると思うんで、まあ、そこも楽しんでもらえたらなと思ってます、えー、ジャパンダンスジライトボリューム15ではファイナルに出てますがあれが人生2回目のコントしちゃったんですよ2回目はその前の年の大阪ダンスジライトで,、はいで4位はいでそれでジャパンにはいこんな世界があるんだ、はい、何やろこのなんか高いとこってなりますああ<笑>なんだこの高みみたいな,な<笑>もう目まぐるしく結構その当時過ごしてたんで、うん、その中でもめちゃくちゃ強烈に残ってる瞬間瞬間はめちゃくちゃ多いですジャパンボリューム15っていうのは中央大会って初めてやったあそうですよねからそうですよねそれまではパシフィコ、うん、まあその前はゼップ、うん、でこうガッガッガッって階段が急に上がっていった時期やからダンスのコンテストであの会場って、うん、すごくないですかいやーもうねえ、ドキドキしたよ<笑>いや,いいや正直もう不安で仕方なかったこれお客さん千人ぐらいやったらどうしようみたいなもうずーっと寝られへんとかもうずめちゃくちゃ不安やったな開催するまでいやそうですよねわーってもうめちゃくちゃ人来てくれてパンパンになってっていうかもうやっぱりこう道にめちゃくちゃ並んでるやんその姿見てはあやってよかったこれアウトセットみたいなやっぱりなんかもうみんなの緊張感とかと全然違うやんいやもう全然違います出れるってだけでやっぱりちょっとステータスな部分はやっぱり当時大きかったんで自分もここにいてるんだみたいなただただこういてるっていう気持ちがなんかこう収集つかへんくてなんかちゃんと飲み込めへんくてただ一生懸命踊ってましたけど、ね、はい
、うん、女の子の、ね、チームってなかなかこう長続きしない、うん、そんな中でこの継続していってるっていう秘訣は何かあるもうそれこそみんな自分の軸もともと持ってるんで、うん、お互いやってることにリスペクトみんなしてるのは自分もしてもらってるのを感じるし。うん自分もしてるしっていうのが3人ともにある状態でずっと来てるんでもうそれに尽きると思いますで逆にこうメンバーがアップデートしてない感じの人たちだったら続いてなかったかもしれないしでもそれ逆に自分もそうだしだけどこうエミちゃんもハルちゃんも常にこう前にこうずっと進んでいってる人たちだからこそ。リスペクトしてるし、ね、自分もやりたいと思ってるみんなねいい意味で興味ないし、うん、めちゃくちゃがっつりじゃないっていうところがいいやはい現関係としてあそうですね、うん、でチームだし愛してるけど仲間チームメイトって友達でもないし、うん、家族でもないけど友達以上やし大事にしてる部分ってめっちゃ誰にも触られたくないとこなんですけど、はい、それがあるんだけど距離感みんな適度みたいな<笑>なんかこのバランスいいなっていつも思ってますね。うん、横のつながり、縦のつながりっていうのがちょっとこう分かれつつあるなって思ったんで、最近運動会やりました。運動会？<笑>運動会？第1回、関西ジャズ大運動会。あ、そうなの？はい。いつ？ 5月の末にやってコロナ禍の感じなんですけど120人ぐらい全員ジャザーでーはいめっちゃ行きたかったわチームでチャジャンル5人まで OK にしてで選手先生にアッキーえーそうなん<笑>先生今この場所に元気に立ちたくさんの仲間たくさんの生徒たちそしてたくさんの新しい出会いに感謝の気持ちが込み上げますラジオ体操第一に直樹おお<笑>腕を前から上に上げて伸び伸びと背伸びの運動はい一、二、チル、シ呼んでよ<笑><笑>そうなんですよ,よいや、1回目はとりあえずこう実験的なところもあったんで見に来た人が楽しいかどうかも分かんなかったジャンザーの子ってクラブとかも行かへんし、うん、なんかこうか、ね、見に行ったりとかもそんなにやっぱり自分の先生とかやったら行くんやけど友達のとか見に行く子少ないっていう感じがホンマやわ言われたらそうなんですよねみんなで集まるっていう。感じじゃないよね。そうなんですよ。誰かがやってんのに、うん、そこのなんか周りの人たちが行くみたいなのはすごくあるんで、うん、ちょっと一回みんな集合しよっかみたいな。なんかでもそ,それをこうダンスイベントとかにしちゃうと、うん、こう身構えちゃう下の子たちとか、はいはい、なんで私の年代ぐらいからしたらへんをまあちょっと誘って。もレイコが言い出してね。はい。はい、<笑><笑>なんかやろう。なるほど。で。ゴールドとか、うん、リミナルとかワイヤージャグジーアウトセット、うん、ペルポップとか、うん、関西で前線張ってるような人たちをチームリーダーにして、うん、下の生徒ちゃんやったりとかジャズ頑張ってる子たちとか、はいまあ、同年代の友達やったりとかを読んで運動会やりました。ピッケ50メートルとかあるけど30分みたいな体育館みたいなとこ借りて音響入れてやりました、うん、すごいな<笑>走るんじゃなくて走るのもやるし玉入れも綱引きとかもやるけどシネダルマさんが転んだとか<笑><笑>鬼の方にこうシネしながら近づいていくぶれたら負けみたいなのを審判がこう押していくとかめっちゃ盛り上がりましたでまず一回運動会で知り合ってで例えばそこで知り合った人すごい上手な人がいるこの人ダンス公演やってる見に行こうみたいなのになんかつながったらいいなと思ってて、うんいいね、<笑>ちゃんとそれはでも横のつながりはみんなはいできたできましたできましたできたしいい、ね、1回目でこれやったら2回目3回目もっとなんか面白いことできるかなと思ってきたりとかはしてる。本当にもうあのスタッフがめちゃくちゃ頑張ってくれたんで<笑>そうやろうな大変よね運動会準備がめっちゃ大変だねいやもうほんまに助かりました<笑><笑>まあシーンの動きではないけどいや,いや,いやそうで,すでも素晴らしいねいや
でもやっぱりそういう人間のつながりから次のシーンが生まれていくからそうですねそれも土台作りとしたら完璧よねはいあなたにとってダンスとは生きることとつなぐことなくちゃダメなものだし、うん、休みはやらんでいいわーって思う瞬間もたまにあるけど、うん、そんな一日と持たないみたいな、まあね、踊らずにはいられないし振り作ってる時も好きですし、うんうん、みんなが踊ってるのを見るのも好きですし、うん、それをつないでいくっていうのもすごい自分の中で好きなことの一つなんですよ、うん、そこをすごく最近大事にしてて、うん、もちろんね一人じゃできないことばっかりなんで。周りに感謝しかないんですけど、うん、まあそういうことをやりながら日々楽しんでます生きてます<笑><笑>じゃあレイコ、はい、今日はありがとういいえこちらこそありがとうございました面白い話いっぱい聞けた高所恐怖症ね<笑> 1メートルのステージの話とかめちゃくちゃ共感できた<笑>ああねあ、運動会の話がめっちゃ面白かった次絶対読んでやあぜひ見に行くだけでも OK 参加してください<笑>ぜひお願いしますせねせねやろうかな<笑>はあの頭でスベってにおいてこう軸がねちゃんとあるからどの話もめちゃくちゃスッと入ってくる全然話自体がぶれてないたまに飲みに行ってねアホな話しかしてないけどうもうわあ乾杯いやー、ね、みたいなね<笑>感じばっかりやけど、はいこうやって落ち着いて話したらいろいろ思いがあるっていうのも伝わったしすごいいい時間でしたありがとうございますありがとうございます、はい、こんにちはマシン原田の部屋へようこそ今回のゲストはサッケですよろしくお願いします,しいしますということでねサッケがやってるサッケズカリーによろしくお願いします。